শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কফিল ইবনে কামাল ফাইন তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ আমরা গত ক্লাসে যে সেটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সেট সম্বন্ধে শিখেছিলাম আজকে আমরা এক দুইটি বা তিনটি সেট নিয়ে কিভাবে এদের থেকে অন্য সেট পাওয়া যাবে তার সম্বন্ধে শিখবো তো এই ক্ষেত্রে যদি আসি আমরা প্রথমে একদম প্রথমে আমাদের যেটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে সার্বিক সেট সার্বিক সেটের ইংরেজি হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট আমরা আলোচনায় অনেকগুলো সেট নিয়ে কাজ করি আমরা আলোচনায় বিবেচিত সকল সেট যে নির্দিষ্ট সেটের উপস্থিত হয়ে থাকে তাকে বলা হচ্ছে সার্বিক সেট তো আমরা এখান থেকে কী বুঝতে পারছি আমরা যতগুলো সেট নিয়ে কাজ করছি যেমন ধরো আমরা যদি এ বি সি তিনটি সেট নিয়ে কাজ করে থাকি এই তিনটি সেটই আমাদের সার্বিক সেটের উপসেট হয়ে থাকবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছিলাম যে সার্বিক সেটের ইংরেজি হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট এক্ষেত্রে এটা থেকে সার্বিক সেটকে হচ্ছে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সার্বিক সেটকে আমরা সবসময় ক্যাপিটাল ইউ দ্বারা প্রকাশ করবো এখন যদি আসো আমরা সার্বিক সেটকে যদি আমরা ক্যাপিটাল ইউ দ্বারা প্রকাশ করি এরপর যেটি আসে আমাদের সংযোগ সেট এবং ইউনিয়ন সেট তোমরা দুইটি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি যদি আসি দুইটি সেটের ক্ষেত্রে আসি দুইটি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যোগ দেখেছি আমরা সেটের ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগ বা বিয়োগ কিছু নেই বা সেটের ক্ষেত্রে আমাদের যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন এবং ইন্টারসেকশন তো এখানে যদি আমি আসি একটি সেটকে যদি আমরা এ নিই একটি সেট আমরা নিলাম এ আর একটি সেট নিলাম আমরা বি অ্যাট এ বি এই দুইটা সেটের ক্ষেত্রে তাদের ইউনিয়নটা কী হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন অ্যাট এই ইউনিয়নটি প্রকাশ করার আগে আমি তোমাদেরকে প্রথম বলতে চাই যে গণিতবিদ জন ব্যান গণিতবিদ জন ব্যান সেটকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাকে জন ব্যানের নাম অনুসারে ব্যান চিত্র বলা হয় এই ব্যান চিত্রের ক্ষেত্রে সার্বিক সেটকে আমরা আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্র হিসাবে প্রকাশ করে থাকি এবং অন্যান্য সেটগুলোকে আমরা বৃত্ত দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এখন যদি আসি এই সেটের মাধ্যমে আমরা দেখবো যে এ এবং বি কি আমি যদি এটাকে নিই ইউ এক আমাদের হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ এটা যদি হয় আমাদের এ একটি সেট এ এটা যদি হয় আমাদের একটি সেট বি এখন যদি দেখো যে এ হচ্ছে আমাদের একটি সেট বি হচ্ছে আরেকটি সেট এবং এ বি দুইজনই হচ্ছে ইউ এর উপসেট আমরা বলেছিলাম যে আলোচনায় বিবেচিত সকল সেট ইউ এর উপসেট হবে এখানে আমরা তাই লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখন এ যদি একটি সেট হয় বি যদি একটি সেট হয় এ এর মধ্যে কিছু উপাদান রয়েছে বি এর মধ্যে কিছু উপাদান রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা থেকে যে এ এবং বি এর মধ্যে কিছু কমন এলিমেন্ট রয়েছে তো এখন এ এবং বি এর তাদের সংযোগ সেট হচ্ছে এর মধ্যে যে উপাদান এবং বি এর মধ্যে যে উপাদান রয়েছে দুটোকে একসাথে নিয়ে আমরা যে সেটটি পাচ্ছি তাকে হচ্ছে বলা হচ্ছে এ এবং বি এর সংযোগ সেট বা এ এবং বি এর ইউনিয়ন তো এটাকে আমাদের প্রকাশ করা হয় এ ইউনিয়ন বি আমরা এটাকে পড়বো এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি যেগুলো হচ্ছে এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ অথবা এক্স বিলংস টু বি তো আমরা যদি এ ইউনিয়ন বির ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা আবার পড়ে দেখি যে এ ইউনিয়ন বি এটাকে আমরা পড়বো ইউনিয়ন হিসাবে ইস ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ অথবা এক্স বিলংস টু বি এক্স হয় এর অংশ হবে এর বিজয় থাকবে এর এলিমেন্ট হবে অথবা হচ্ছে এক্স বি এর এলিমেন্ট হবে এরপর যদি আসি আমরা এখানে যদি আমরা এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে থাকি তাহলে এখানে আমাদের এই ইউনিয়ন বি কোন অংশটুকু হবে আমরা যদি দেখি এ সেটটা সেটা যদি হয় এ এটা যদি হয় বি তাহলে এই ইউনিয়ন বি হবে আমাদের এই পুরো অংশটুকুই হবে এই ইউনিয়ন বি এখানে দেখো এর বি এ এবং বি এর সকল উপাদানকে নিয়ে আমরা যে সেটটি পাবো তা হচ্ছে এই পুরো অংশটি যেটিকে আমি হচ্ছে গাঢ় করেছি কালো রং দ্বারা এখন যদি আসো আমাদের সেট সেট বা ইন্টারসেকশন সেট প্রথমে যদি আমরা এ সেটের ক্ষেত্রে আবার খেয়াল করে রাখি যে এ সেটের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখবো দেখবো যে এ এবং সেট এ সেট এবং বি সেটের মধ্যে কিছু কমন উপাদান রয়েছে এই এ সেট এবং বি সেটের মধ্যে যে কমন এলিমেন্টগুলো রয়েছে এগুলোকে বলা হয় এ এবং বি এর ইন্টারসেকশন সেট তো আমি যদি এ এবং বি এর ইন্টারসেকশন আসি এটাকে প্রকাশ করা হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি আমরা এখানে বলেছিলাম যে এটাকে আমরা পড়বো ইউনিয়ন হিসাবে এ ইউনিয়ন বি আর এটাকে আমরা পড়বো ইন্টারসেকশন হিসাবে এ ইন্টারসেকশন বি এখন এ ইন্টারসেকশন বিকে প্রকাশ করা হয় এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স বিলংস টু বি দেখো এখানে আমরা হচ্ছে অথবা শব্দটি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা অথবা শব্দটি প্রয়োগ করেছিলাম এবং ইন্টারসেকশনের ক্ষেত্রে আমরা এবং শব্দটি প্রয়োগ করছি এখানে এবং শব্দটি ব্যবহার করছে কারণ এক্সকে একই সাথে এ এর উপাদান হতে হবে এবং বি এর উপাদান হতে হবে তো এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স বিলংস টু বি এটাকে যদি এখন আমরা ব্যান চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমরা প্রথমে যদি আগের চিত্রটি আবার রাখি এটি হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট ইউ এটি হচ্ছে আমাদের সেট এ এটি হচ্ছে আমাদের সেট বি আচ্ছা তো আমরা যদি বৃত্তটা আঁকি ঠিক মতো এটি হচ্ছে আমাদের সেট বি এখন যদি আমরা লক্ষ্য করি এ এবং বি সেটের মধ্যে কিছু সাধারণ উপাদান রয়েছে এই যে এখানের এই ছোট্ট অংশটুকু এটা হচ্ছে এ এবং বি সেটের মধ্যে সাধারণ উপাদান এটিকে আমরা বলছি এ
তো প্রথমেই বলিনি যে আমরা নর্মালি দুশো থেকে একশো বিয়োগ করলে যেমন পাচ্ছি একশো পাচ্ছি আবার একশো থেকে দুশো বিয়োগ করলে আমরা কি পাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো মাইনাস একশো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটি সংখ্যা কি আমাদের সমান হচ্ছে না তো আমরা যদি সেটের পার্থক্যের ক্ষেত্রে আসি যে ডিফারেন্স অফ সেট সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা পাবো যে একটা হচ্ছে এ ডিফারেন্স বি আর একটা হচ্ছে বি ডিফারেন্স এ এবং দুইজন সমান হবে না তো আমরা যদি প্রথমে আসি ডিফারেন্স অফ সেট ডিফারেন্স অফ সেট তো ডিফারেন্স অফ সেট এ এবং বি যদি দুইটি সেট হয় তাহলে এ এ মাইনাস বি এ ডিফারেন্স বি এটাকে পড়বো আমরা দেখতে চিহ্ন যদি মাইনাসের মতো লাগে এটাকে এই মাইনাস এই ডিফারেন্স বিও বলা হয় আবার এটাকে এ বি এভাবে লেখা হয় এখন এই ডিফারেন্স বি সমান হবে আমাদের এ ডিফারেন্স বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স ডাজেন বিলংস টু বি আমরা যদি আসি যে এই ডিফারেন্স বি হবে এক্স এর মধ্যে থাকবে কিন্তু এক্স বি এর মধ্যে বি এর বি এর মধ্যে নেই এমন সব এলিমেন্টস এলিমেন্ট নিয়ে হচ্ছে আমাদের এ ডিফারেন্স বি এটাকে যদি আমরা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি ব্যান চিত্রের মাধ্যমে তাহলে এটা যদি হয় আমাদের ইউ এটা যদি হয় হচ্ছে আমাদের এ এটা যদি হয় হচ্ছে আমাদের বি তাহলে আমাদের এই ডিফারেন্স বি হবে আমাদের এটা পুরোটাই হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে বি তো এই ডিফারেন্স এটা হচ্ছে এমন সব উপাদান যেগুলো এ এর মধ্যে আছে এই পুরো সবগুলো উপাদানই আমাদের এর মধ্যে আছে কিন্তু যে সব উপাদান বি এর মধ্যে রয়েছে তারা থাকতে পারবে না তো এই উপাদানগুলো আমার বি এর মধ্যে রয়েছে এরা থাকতে পারবে না তাহলে আমাদের এই ডিফারেন্স বি হবে জাস্ট এই অংশটুকু যেটিকে আমরা নীল করেছি এখন আসো এটা হচ্ছে আমাদের এ ডিফারেন্স বি এখন আসো আমরা যদি হচ্ছে বি ডিফারেন্স এ লিখতে যাই এই অংশটুকু যেটা হচ্ছে যে বি এর মধ্যে আছে কিন্তু এ এর মধ্যে নেই এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের বি ডিফারেন্স এ এটা হচ্ছে আমাদের বি ডিফারেন্স এ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ডিফারেন্স বি এবং বি ডিফারেন্স এ দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা সেট এখন আসো এ ডিফারেন্স বি এবং বি ডিফারেন্স এ দুইটির মধ্যে কিন্তু কোনো সাধারণ উপাদানও নেই তারা দুইজনেই সম্পূর্ণরূপে আলাদা আলাদা উপাদান নিয়ে আসে এখন যদি আমরা একটা উদাহরণ দিই আমরা ধরো এ সমান নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং আমরা বি সমান নিলাম থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখন এ হচ্ছে আমাদের ওয়ান থেকে ফাইভ এবং বি হচ্ছে আমাদের থ্রি থেকে সেভেন আমরা কিছুক্ষণ আগে কী কী শিখলাম আমরা ইউনিয়ন অফ সেট শিখলাম আমরা হচ্ছে ইন্টারসেকশন অফ সেট সেট শিখলাম এখন আমরা যেটা শিখতে যাচ্ছি যে ডিফারেন্স অফ সেট শিখলাম আচ্ছা এখন যদি আমরা প্রথমে আসি যে এ ইউনিয়ন বিটা আমরা কীভাবে বের করবো এখানে আমরা যদি এই ইউনিয়ন বি বের করতে যাই তাহলে এই ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি কী হবে এ ইউনিয়ন বি হচ্ছে এ এবং বি এর মধ্যে টোটাল যতগুলো উপাদান আছে সবগুলো নিয়ে হবে তো আমাদের এটা হবে প্রথমে আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের এর উপাদান এবং বিয়ের উপাদানের মধ্যে যদি আমরা আসি প্রথমে বিয়ের উপাদান হচ্ছে থ্রি থ্রি আমার অলরেডি ইতিমধ্যে চলে এসেছে তো এটাকে আর আনা লাগবে না থ্রি ফোর ফাইভ এরা অলরেডি আছে এরপরে যেটা আছে সিক্স আর সেভেন এই দুইটি উপাদান এর মধ্যে ছিল না আমি তাদেরকে লিখলাম তো সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের এ ইউনিয়ন বি এখন যদি আমরা আসি এ ইন্টারসেকশন বিয়ের ক্ষেত্রে এ ইন্টারসেকশন বি এ ইন্টারসেকশন বি ইজি কোটি হচ্ছে আমরা কি বলেছিলাম যে এই ইন্টারসেকশন বি হচ্ছে এমন সব উপাদান যেগুলো এ এর মধ্যে রয়েছে বি এর মধ্যে রয়েছে আমাদের এখানে কোন কোন উপাদান এ এবং বি দুজনের দুটোর মধ্যে রয়েছে থ্রি আমরা যদি লক্ষ্য করি থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ এটা দুইটি সেটের মধ্যে রয়েছে তো আমাদের এই ইন্টারসেকশন বি হবে থ্রি ফোর ফাইভ এখন আমরা যেটা শিখলাম যে এই ডিফারেন্স বি এখন আমরা আসো দুইটা বের করবো যে এই ডিফারেন্স বি আমরা যদি এ ডিফারেন্স বি বের করি এ ডিফারেন্স বি আমাদের কি আসছে এই ডিফারেন্স বি হচ্ছে এমন সব এলিমেন্ট যেগুলো এ এর মধ্যে আছে কিন্তু বি এর মধ্যে নেই ওয়ান এটা এ এর মধ্যে আছে কিন্তু বি এর মধ্যে নাই সুতরাং আমাদের ওয়ান আসবে আমরা যদি টু এর ক্ষেত্রে আসি টু এর মধ্যে আছে কিন্তু বি এর মধ্যে নাই সুতরাং আমাদের টু আসবে এরপর যদি আমরা লক্ষ্য করি থ্রি এ এর মধ্যেও আছে বি এর মধ্যেও রয়েছে সো সুতরাং আমাদের এই সত্যটি পূরণ করছে না সুতরাং আমাদের থ্রি আসবে না এই কী কথা আমাদের ফোর আর ফাইভের জন্য প্রযোজ্য তারা দুইজনই আমার বি এর মধ্যে আছে তাই তারা আসবে না তো আমার এটা থাকতে শুধু ওয়ান এবং টুই আমাদের কাছে থাকবে তো এখন আসো আমরা এ ডিফারেন্স বি দেখলাম ওয়ান এবং টু এখন যদি আমরা উল্টোটা বি ডিফারেন্স এ বের করতে চাই বি ডিফারেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা কী পাবো বি ডিফারেন্স এ বি ডিফারেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম হচ্ছে এমন সব এলি উপাদান যেগুলো বি এর মধ্যে আছে কিন্তু এ এর মধ্যে নেই আমরা যদি প্রথমে আসি থ্রি এর ক্ষেত্রে থ্রি উপাদানটি আমাদের বি এর মধ্যে রয়েছে বাট থ্রি কি এর মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা থ্রি এর মধ্যে রয়েছে সুতরাং থ্রি আমাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না একই কথা ফোর আর ফাইভের জন্য প্রযুক্ত ফোর এবং ফাইভ দুইজনই বি এর মধ্যে রয়েছে আবার তারা একই সাথে এ এর মধ্যে রয়েছে এই কারণে ফোর এবং ফাইভ এ এর মধ্যে থাকবে
আলোচনায় বিবেচনা দিন সকল সেট যদি সার্বিক সেটের উপসেট হয় আমরা সার্বিক সেটের ক্ষেত্রেও তো প্রত্যেকটি উপাদানের ডিফারেন্স বের করতে পারবো যে সার্বিক সেট থেকে সবগুলো উপাদানের উপাদানের ডিফারেন্স নাম এই সার্বিক সেটের ক্ষেত্রে যে সবগুলো উপাদানের ডিফারেন্স নেওয়া তাকে একটি এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয় এটিকে একটি আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে এবং সেটিকে আমরা বলবো পুরক সেট তো প্রথমে আসো আমরা দেখে নিজে পুরক সেট কাকে বলে পুরক সেট পুরক সেট আমরা যদি আসি পুরক সেটের মধ্যে ইউ যদি হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট হয় ইউ সার্বিক সেট হলে ইউ সার্বিক সেট হলে এ এর পুরক সেট এ এর পুরক সেট হচ্ছে ইউ ডিফারেন্স এ এখন আসো ইউ যদি আমাদের সার্বিক সেট হয় কিছুক্ষণ আমরা ডিফারেন্স অফ সেট শিখলাম ইউ থেকে একে বাদ দিলে যে ইউ ডিফারেন্স এটা পাবো এটাকে বলা হচ্ছে এ এর পুরো সেট একে হচ্ছে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারি এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে এ কমপ্লিমেন্ট উপরে সিটা মিন করে কমপ্লিমেন্ট অথবা এ প্রাইম আকারে প্রকাশ করতে পারি এখানে আমাদের বলে রাখা দরকার যে আমাদের পুরো সেটের ইংরেজি হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সেট কমপ্লিমেন্ট সেট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউ যদি সার্বিক সেট হয় এর পুরো সেট হবে ইউ ডিফারেন্স এ এটাকে আমরা এ কমপ্লিমেন্ট বা এ প্রেম দ্বারা প্রকাশ করছি এখন যদি আমরা ব্যানচিত্রের ক্ষেত্রে আসি যে ব্যানচিত্রের ক্ষেত্রে এটা যদি হচ্ছে আমাদের ইউ হয় এটা যদি হচ্ছে আমাদের এ হয় তাহলে আমাদের এ কমপ্লিমেন্ট কোন অংশটুকু হবে আমাদের এর বাইরের যে অংশটুকু আমরা যদি এটা কালো করে দিই এর যে বাইরের অংশটুকু এর বাইরের অংশটুকু এ অংশটাই হবে হচ্ছে আমাদের এ কমপ্লিমেন্ট তো আমাদের বাইরের অংশটুকুই হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে এ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ইউ ডিফারেন্স এ বা পুরক সেটটা এই পুরক সেটের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি আগের উদাহরণটিতে আসি যে আমাদের এ সমান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমাদের বি সমান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন এখন আমরা ইউ হচ্ছে তাদের দুজনের ইউ হচ্ছে ইউ এ এবং বি দুজনে ইউ এর উপর সেট হবে এখন যদি আমরা ইউ এর ক্ষেত্রে আসি আমরা ইউ সমান নিলাম ওয়ান থেকে টেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এখন যদি আসি আমি ইউ এর ক্ষেত্রে এখন বন্ধুরা তোমরাই আমাকে বলো যে এ কমপ্লিমেন্ট সমান কি হবে এখন যদি আমি এ কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে আসি এ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এমন সব উপাদান যা এর এর অন্তর্ভুক্ত ইউ এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয় এক্ষেত্রে আমরা কমপ্লিমেন্ট নিলে কি পাবো আমরা সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং টেন তো আমরা এখানে পাচ্ছি সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং টেন তো একইভাবে তোমরা বিয়ের কমপ্লিমেন্টও বের করতে পারবা এটি তোমাদের জন্য আমি তোমরাই নিজেরা বের করে এটি কমেন্ট বক্সে আমাদের লিখে জানাও যে বিয়ের কমপ্লিমেন্টটা কী হবে তো বন্ধুরা আমরা এখন আমরা এখন হচ্ছে পুরো সেট শিখে নিলাম এরপর হচ্ছে যেটা যে আমাদের সেট গুচ্ছ আচ্ছা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেটের উপাদানগুলো কী দেখলাম আমরা সেটের উপাদান হিসাবে বাউলকে দেখেছি আমরা সেটের উপাদান হিসেবে বিভিন্ন সংখ্যাকে দেখেছি আচ্ছা সেটের উপাদান কি কোথাও বলা আছে যে সেটের উপাদান সেট হতে পারবে না সেটের উপাদান তো ইচ্ছে করলে সেট হতে পারে যদি সেটের উপাদানগুলো সেট হয় তবে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যামিলি অফ সেট তো এখন আসো আমরা দেখি যে ফ্যামিলি অফ সেট সম্বন্ধে সেটের উপাদানগুলো যদি সেট হয় এখন যেমন ধরুন আমরা একটা সেট নিলাম যে ফ্যামিলি অফ সেট ফ্যামিলি অফ সেট এটাকে হচ্ছে আমরা বাংলায় বলবো গুচ্ছ সেট এখন যদি আমরা গুচ্ছ সেট আসি গুচ্ছ সেটের ক্ষেত্রে আমি যদি এস একটি গুচ্ছ সেট হয় তবে এর উপাদানগুলো হবে একটি সেট যেমন ধরো আমি একটা এস নিলাম এস সমান হচ্ছে ওয়ান টু টু থ্রি ওয়ান এই যে এখানে যে উপাদানগুলো সেট গুচ্ছ সেটের ক্ষেত্রে এখানে দেখো আমাদের উপাদান কি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু একটি সেট এটি একটি উপাদান এই সেটের টু থ্রি একটি সেট এটিও একটি উপাদান ওয়ান একটি সেট সে নিজে একটি উপাদান এই যে এটি কি বলছে আমাদের গুচ্ছ সেট বা ফ্যামিলি অফ সেট আচ্ছা এখানে দেখো আমাদের ওয়ান টু এর উপাদান কয়টি দুইটি টু থ্রি এর উপাদান কয়টি দুইটি ওয়ান এর উপাদান কয়টি একটি তো এই যে সেটটি হচ্ছে গুচ্ছ সেট এখন আসো এই গুচ্ছ সেট এই ধরনের একটি উদাহরণ হচ্ছে গুচ্ছ সেটের সেটা হচ্ছে আমরা নতুন একটি সেট যে পাওয়ার সেট পাওয়ার সেট আমরা যদি পাওয়ার সেটের ক্ষেত্রে আসি এটি কি হচ্ছে পি ওফ এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন পি ওফ এটা কি হবে পি ওফ এ হচ্ছে এর যতগুলো উপসেট রয়েছে তাদের সবার কালেকশন এখন যদি আসি আমি পি ওফ এ আমি যদি এ সমান বলি ওয়ান টু তাহলে পি ওফ এ হচ্ছে এ এর সকল উপসেট বন্ধুরা এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে পি এর পি ওফ এটা কি তাহলে আমরা প্রথমে বলেছিলাম ফাঁকা সেট সকল সেটের উপসেট ফাঁকা সেট এখানে থাকবি এখন দেখো এ সমান ওয়ান টু সুতরাং ওয়ান একটি উপসেট হবে এখানে আবার টু ও একটি উপসেট হবে পি ওফ এর টু ও এর উপসেট এখন আসো ওয়ান টু ওয়ান টু সেটটা যদি নেই ওয়ান টু এর সকল উপাদান হতো এ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো ওয়ান টু নিজেও এ এর একটি উপসেট তো প্রত্যেকটা সেট নিজেই তার একটি উপসেট তো সেখান থেকে আমরা পাচ
তোমরা জানো যে n অফ a কি মিন করে n অফ a হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন a এর মধ্যে যতগুলো উপাদান রয়েছে একটি সেটের n অফ a সমান যদি m হয় তাহলে p অফ a n অফ p অফ a p অফ a এর পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হবে 2 টু দি পাওয়ার m আমরা একটি সেটের মধ্যে যদি m টি উপাদান থাকে তার পাওয়ার সেট নিলে আমরা যতগুলো উপাদান পাবো ওই পাওয়ার সেটের ভিতরে উপাদান সংখ্যা থাকবে 2 টু দি পাওয়ার m আমরা দেখো এখানে উপাদান ছিল কয়টি দুইটি তো আমরা এটার পাওয়ার সেট নিয়ে 2 এর উপরে স্কয়ার দিলে কত হবে 4 তো এখানে আমাদের উপাদান সংখ্যা আছে পাওয়ার সেটের ভিতরে 4 টি তো সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের আজকে পাওয়ার সেট তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা বিভিন্ন প্রকার সেট সম্বন্ধে শিখলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো সেটের বিভিন্ন প্রকার ভেদ নিয়ে শিখব ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথেই থাকো আমি কফিলিপনে কামাল গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের স্বাগত